بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم گائز اس اسٹوری میں ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹا فلو ڈائیگرام کے بارے میں جس نے جس جس کا شارٹ کٹ ہے ڈیٹ ڈی ایف ڈی ڈیٹا فلو ڈائیگرام تو اس اس ٹوٹوریل کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں ابھی آپ کو ایک چیز یعنی کہ ایک اینیمیشن دکھانا چاہتا ہوں اینیمیشن سے آپ ایزیلی انڈرسٹینڈ کر پائیں گے ڈیٹا فلو ڈائیگرام تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سکرین کے اوپر یہ دکھائی جا رہی ہے یہ ایک اینیمیشن ہے جو آپ کو جو ہے نظر آ رہی ہے تو یہ بیسک ڈیٹا فلو ہو رہا ہے تو آپ لوگ اس اینیمیشن اور کیلکولیٹر کی ایگزامپل کو دیکھنے کے بعد ایزیلی انڈرسٹینڈ کر پائیں گے کہ یہ کر پائیں گے کہ اس میں کیا چیزیں جو انکلوڈ ہو رہی ہیں تو ڈیٹا فلو ڈائیگرام میں جو چیزیں مزید جو آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں آپ اس کیلکولیٹر کی ایگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں جو چیزیں اس کیلکولیٹر کے ایگزامپل میں ہیں وہی ڈیٹا فلو ڈائیگرام میں بیسکلی انکلوڈ ہوتی ہیں تو جیسے کہ میں آپ کو یہ ابھی سمجھانے کی کوشش یعنی کہ یہ ہمارے پاس سے کیلکولیٹر کیلکولیٹر کو میں اوپن کرتا ہوں تو اس میں ہمارے پاس بیسیکلی کیا چار چیزیں یوز ہوں گی ایک ہوگا ہمارے پاس کیا ڈیٹا کا یوز ہوگا ڈیٹا کا یوز ہوگا اور کس کو ڈیٹا کو کون یوز کرے گا کوئی بھی جو بندہ یوز کرے گا اب جو بندہ یوز کرتا ہے ڈیٹا کو ہم بیسیکلی ڈیٹا کو ان پٹ آؤٹ پٹ کرنے کے لیے بندہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے اس کو اینٹیز کہتے ہیں تو جو جس چیز کا یوز کیا جا رہا ہے وہ ڈیٹا کا کیا جاتا ہے اور اس میں ایک چیز کیا ہوگی پروسیس ہوگا اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈیٹا بیسس میں یوز ہوتی ہے جیسے کہ میں نے ٹو پلس ٹو کیا یہ میں نے کیا کیا ان پٹ کی اب ان پٹ جو کرنے والا کون تھا ایکسٹرنل ایکسٹرنل اینٹیز تھی ایکسٹرنل اینٹیز کون سی یعنی کہ یوزر تھا میں نے انٹر کیا تو میں ایک یوزر ہوں تو یہ میرے پاس ٹو پلس ٹو ڈیٹا میں نے انپٹ کیا اور اس کے بعد میں نے کال کو تو اس نے مجھے آؤٹ پٹ دے دی آؤٹ پٹ دینے کے بعد ایک چیز ہمارے پاس کیا ہوئی پروسیس ہوا اب ہمیں میرے پاس چلا کہ پروسیس کیسے ہوا ہے کیسے نہیں ہوا یہ اس چیز یہ ہمارے پاس ایک پروسیس ہو چکا ہے تو اب ہمارے پاس پہلے تو ایکسٹرنل اینٹی ایکسٹرنل اینٹی کوئی بھی یوزر کوئی بھی جو بندہ جو ان پٹس دیتا ہے یا اس کے بعد سسٹم اس کو آؤٹ پٹ وغیرہ جو ہے وہ دے رہا ہے یا ان پٹ دیتا ہے یا آؤٹ پٹ ان پٹ یا آؤٹ پٹ دیتا ہے جو بھی کام کرتا ہے یہ تو ابھی کیلکولیٹر میں صرف میں نے ان پٹ دی اور مجھے سسٹم نے آؤٹ پٹ دے دی یہ ایک چیز ہے ہمارے پاس ایکسٹرنل ان پٹ یعنی کہ ایکسٹرنل ہو گیا اینٹیز ایکسٹرنل اینٹیز دوسری چیز اس میں کیا ہوا پروسیس ہوا دوسری چیز پروسیس کس کا پروسیس ہوا ڈیٹا کا آپ دیکھیں ڈیٹا کا میں نے ٹو پلس ٹو کیا جی ڈیٹا میں دیا اس کے بعد یہ ہمارے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اسٹور بھی ہو یعنی کہ اس کی ڈیٹا بیس بھی بنی تو اس میں بیسکلی چار چیزیں یہ ہوا اس کیلکولیٹر کے ایگزامپل سے آپ کو نظر ہے چار چیزوں کو یوز کیا گیا اس کے علاوہ ہمارے پاس جو یہ جو ڈیٹا فلو ڈائیگرام ہے چار طرح یعنی کہ اس کی مختلف ہمارے پاس زیرو لیول ون لیول ٹو لیول یہ مختلف لیولز ہیں تو یہ ہمارے پاس پہلے لیول میں آپ کو تھوڑا اوور وے دیتا ہوں پھر آگے مزید اس کو دیکھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ یعنی کہ جو لیول زیرو تھا اس کو کنٹیکس لیول بھی کہا جاتا تھا تو اس میں زیرو لیول میں سے جنرل ہی اوپر سے جیسے کہ وہ چیزوں کو ہیلی کاپٹر سے کچھ چیزوں کو جیسے بندہ ایک دیکھتا ہے تو اوپر سے یعنی کہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد یہ زیرو لیول میں صرف اوپر سے جیسے کہ ہیلی کاپٹر کے بارے میں میں آپ کو ایگزامپل دیا تو ہیلی کاپٹر سے اوپر سے کسی بھی آرگنائزیشن وغیرہ کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں کیا اس کو دو ہی چیزیں نظر یہاں ایک بلڈنگ وغیرہ نظر آئے گی اور جو لوگ اس میں آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں وہ نظر آئیں گے بیسیکلی یہ چیزیں اس کو لیول زیرو کہیں گے دوسری لیول یعنی کہ لیول ون میں کیا ہوگی ایک بندہ کسی اینٹر ہو جاتا ہے کسی بھی یعنی کہ آرگنائزیشن میں لینڈ کرتا ہے لینڈ کر کے اینٹر ہو جاتا ہے جب انٹر ہوتا ہے تو اس میں جا کر کچھ انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کرا تو وہاں تو کچھ تھوڑا بہت اس ڈیٹا بیس کے بارے میں وغیرہ میں پتہ چل جاتا ہے لیول ٹو میں کہتا ہے کہ ایک اس کا دوست وغیرہ جو بھی ہے وہ یعنی کہ ایک بندہ ہے وہ ہیلی کاپٹر پہ اگر ہے تو وہ لیول زیرو پہ ہے وہ اپنے دوست کو اوپر سے ہی بتا رہا ہے لیول ون میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ اپنے دوست کو لینڈ کر یا ساتھ لینڈ کر جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ چیزیں دکھانے کی کوشش کرتا ہے یعنی کہ اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں اور جنرل سی انفارمیشن دیتا ہے پھر اس دوست کو جا کر بیٹھ جاتا ہے کسی آفس وغیرہ میں کہیں بھی تو پھر ہر ایک ماڈیول کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بتانا شروع کر دیتا ہے تو وہ ہمارے پاس لیول ٹو آ جاتا ہے اسی طرح مزید جو ہے یہ لیول تھری وغیرہ بھی تو یہ ساری چیزیں ابھی ایگزامپل کے تھرو اس مائنڈ میں کہ پھر ہم ڈیٹیل کے ساتھ ساری چیزیں آگے دیکھتے جاتے ہیں تو مزید جو ہے ان کو چیزوں کو دکھائیں گے تو یہی چیزیں جو ابھی آپ کو دکھائی ہیں یہ چیزیں اس میں انکلوڈ ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی
इसके अलावा इसको डाटा फ्लो आप नहीं कह सकते यानी कि जो हमारे पास एक एग्जाम यानी कि डाटा फ्लो दूसरी हमारे पास फ्लो चार्ट जो होता है इसको फ्लो चार्ट आप अर्गीज नहीं कह सकते फ्लो चार्ट में एक पूरा फ्लो होता है यानी कै, कैसे कैसे मूव करना है लेकिन इसमें आपको ये नहीं होता या कि आपने इस तरह मूव करना बल्कि आपको सिर्फ डाटा जैसे मर्जी एंट्री को जो है वो शो करे आप एंट्री वगैरह क्या आती हैं ये भी आप चीज़ें आपको सारी वाजत और हो जाती हैं लेकिन इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि फ्लो चार्ट और डाटा फ्लो डायग्राम में दोनों में डिफरेंस है इसमें आपको जो है मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इसमें फ़्लो नहीं बताना कि किस तरह का आपने यानी कि स्टेप बाई स्टेप नहीं चलना तो जैसे मर्जी इसमें जो है सिर्फ डाटा को शो करना था हर हाल में और और कुछ भी जो है वो शो नहीं करना लेकिन जो फ्लो चार्ट होता है फ्लो चार्ट में पूरा पूरा यानी कि स्टार्टिंग तक से लेकर लास्ट तक कैसे कैसे मूव ऑन करना वो चीज़ें बताते हैं तो इसमें ये चीज़ें नहीं आती तो इसको मैं आपको जो चीज़ें लिख रहा हूँ इसको अभी आपको भी एक्सप्लेन भी कर देता हूँ यानी कि ये मैंने क्या लिखा है तो इसको यानी कि ये इस ये इसको मैं आपको फिर बता रहा हूँ इसके चार नाम है डाटा फ्लो डायग्राम इसको फंक्शनल मॉडल के नाम से भी जाना था डी एफ डी के नाम से भी जाना था बबल चार्ट के भी नाम से जाना था डाटा फ्लो ग्राफ के नाम से भी जाना था इसको कोई भी नाम हो सकता है तो अब हम बात करते हैं इसकी सिंबल जो अभी मैंने आपको चार चीज़ें इंक्लूड मैंने बताया था चार चीज़ें इसमें हो सकती हैं तो वो कौन कौन से उनकी कौन कौन सी सिंबल यूज़ होती हैं वो आपको बेसिकली बताने वाला हूँ तो इसमें हमारे पास जो है डाटा फ्लो डाटा फ्लो डायग्राम एलिमेंट्स में सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस आता है अब प्रोसेस क्या होता है प्रोसेस मतलब कि इंटरनली कोई भी चीज़ जो है वर्क कर जो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ तो अब प्रोसेस की जो सिम्बल है बेसिकली इन दो सिम्बल जो है बताई गई हैं एक गोन और सार सन ने बताई है और एक डी मार्को एंड जॉर्डन ने बताई है तो आप इन दोनों में कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं दोनों ही फेमस हैं तो ये दोनों ही सिंबल जो है वो यूज होती हैं जैसे कि ये हमारे पास इस ओवल शेप कहते हैं ये यूज कर लें या फिर ये वाले यूज कर लें दोनों कर सकते हैं या फिर ये सर्कल यूज करके इसके ऊपर सबसे बेस्ट यही है सर्कल लगाएं और उसके ऊपर जो नंबर होता है यहाँ वन टू थ्री जो भी यहाँ लिखना चाहे जो लिख सकते हैं तो आप प्रोसेस कोई भी हो सकता है किसी किस्म का आप जो है वो प्रोसेस तो बेसिकली इसमें जो हमारे पास आता है वर्ब आता है प्रोसेस में बेसिकली वर्ब वो यूज़ किया जाता है तो इसमें जो यहाँ जो ऊपर मैं आपको यानी कि डायग्राम दिखाई थी उसमें ऊपर आपको नंबरिंग देते हैं वन टू थ्री जीरो जो भी देना वो अभी आपको बताता हूँ वो नंबरिंग कैसे देते हैं वो बेसिक लेवल के हिसाब से जो है गिवन होती है उसके बाद नेम मैं आपको आपको बता चुका हूँ वर्ब जैसे कि हमारे पास हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बना रहा तो फर्स्ट में उसमें सारा ये इसके अंदर जो है जहाँ नेम की जगह वो लिख सकते हैं यहाँ इसकी जगह जो है वो सर्च लिख सकते हैं जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ ये मैंने आपको सर्कल ये बेसिक ओवर शेप सर्कल है ये आपको ठीक तरह से जो दिखाई दे रहे हैं असल में यही शेप है इन दोनों में से एक शेप जो है वो यूज़ कर दिए सर्कल है यहाँ मैंने जीरो डाल दिया उसके बाद यहाँ मैं सर्च लिख देता हूँ तो सर्च बेसिकली हमारे पास क्या एक प्रोसेस है तो आप प्रोसेस कोई भी हो सकता है बेसिकली ये सर्कल प्रोसेस को ही शो करता है अब आप देख रहे हैं कि जो भी आपको लग रहा है कि ये प्रोसेस उसको जस्ट जो है वो सर्कल इस तरह बनाए उसके ऊपर ये लाइन लगाएं और उसके बाद इसको जो है इस तरह जो है वो राइट करा दें तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है डाटा फ्लो तो अब डाटा फ्लो क्या होता है ये हम देख रहे हैं तो डाटा फ्लो बेसिकली डाटा किस तरह मूव कर रहे हैं यानी कि ये हमारे पास फारवर्ड को मूव कर रहे हैं बैकवर्ड को मूव कर रहे हैं इस तरह आपने ये सिंबल का यूज़ करना और ऊपर ये इसका कोई नाम लिख देना है अब आप कोई भी इसका जो है नाम लिख सकते हैं जैसे कि आप इकनोलॉज ए ए सी के इकनोलॉजमेंट कर रहे हैं या रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कर रहे हैं या ऊपर रिक्वेस्ट लिख दें तो कुछ भी आप इसके ऊपर असल में डाटा जो डाटा हमारा मूव कर रहा है वो उस डाटा का नाम ऊपर जो है वो लिखा जाता है जैसे कोई भी आप यहाँ जो है वो लिख सकते हैं उसके बाद ये इस तरह अगर बैकवर्ड आ रहा है तो इस ये वाली सिंबल आपने यूज़ करनी है तो इस तरह हमारे पास उसके बाद हमारे पास डाटा स्टोर आया था तो डाटा स्टोर के बारे में अभी दो देख लेते हैं तो थोड़ा इसमें नीचे मूव ऑन कर लूँ तो डाटा स्टोर बेसिकली जो हमारे पास डाटा को जो है वो को शो करता है तो अब डाटा बेस को शो करने के लिए हम डाटा स्टोर का यूज़ करते हैं तो इसके लिए सिंबल दोनों इसमें से कोई भी आप सिंबल जो है वो यूज़ कर दें ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रही है ये बेसिकली दो लाइन है ये इन दो लाइन स्ट्रेट दो लाइन लगा दें मैं आपको ये थोड़ा वाजह करके जो है वो लगा देता हूँ यानी कि ये हमारे पास इस तरह आप जो एक स्ट्रेट ये एक लाइन लगा दी और उसके बाद ये एक लाइन लगा दी और इसके अंदर जो भी है ये लिख लें फेमसली जो ज़्यादातर यूज़ होती है ये चीज़ होती है दोनों दोनों साइड से ओपन है और दो लाइन और इनके अंदर जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं जैसे कि सर्च के बारे में सर्च डी भी लिख सकते कोई भी जैसे कोई किसी जो भी हमारे पास बेसिकली डेट ये डाटा स्टोर जो होता है वो प्रोसेस वगैरह या फिर हमारे पास बेसिकली आपको य
चाहे वो सॉफ्टवेयर है चाहे वो हार्डवेयर है या कोई पर्सन है या कोई भी चीज़ है अब जो कोई भी वो चीज़ है जो जो हमारे सिस्टम कुछ इनपुट दे रही है या कुछ आउटपुट ले रही है यानी कि हमारे सिस्टम में कुछ चीज़ एंटर कर रही है या हमारे सिस्टम से कुछ रिट्रीव कर रही है कोई इनपुट दे रही है या आउटपुट दे रही है जो भी कोई चीज़ है वो हमारे पास एक्सटर्नल एंट्री होगी एक्सटर्नल एंट्री जैसे कि हमारे पास सिंपल से एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर में आपके सेंसर जो है ये आ सकते हैं हार्डवेयर में आपके कैमरा वगैरह इस तरह की कोई भी चीज़ आ सकती है ये हमारे पास सिस्टम है इसके अलावा आपको कोई पर्सन वगैरह की एग्जाम्पल ये दी है कोई इस तरह कोई भी चीज़ जैसे कि एडमिन होता है अब एडमिन क्या एक एक्सटर्नल मतलब कोई कोई भी इनपुट दे सकता है इस तरह जो हमारे कस्टमर है यूज़र है ये सारे क्या है ये एक्सटर्नल इनपुट्स हैं यानी आउटपुट्स और इनपुट्स के तौर पर यूज़ नहीं यानी कि कुछ ना कुछ ये हमारे जो सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम है जो मैं आपको सिंपल फिर बता रहा हूँ जो भी बंदा या कोई भी सॉफ्टवेयर कोई भी हार्ड कोई भी चीज़ जो हमारे सॉफ्टवेयर या हमारे सिस्टम में कोई भी चीज़ इनपुट देते हैं या फिर कोई चीज़ आउटपुट लेते हैं या इस तरह कोई भी कोई कोई इन्फॉर्मेशन एंटर करते हैं या वहाँ से कुछ कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं तो वो चीज़ हमारे पास एक्सटर्नल एंट्रीज कहलाएगी अब उस सारी चीज़ों को जो भी इनपुट्स दे रहे हैं को जो भी आउटपुट्स ले रहे हैं वो कहाँ स्टोर है कहाँ जाकर वो सेव हो रही है कहाँ कहाँ से वो हासिल की जा रही है यानी कि कहाँ इनपुट जाकर स्टोर हो रही है और कहाँ से आउटपुट जो हमें मिल रही है वो बेसिकली सारी चीज़ें हमारी डेटा बेस में स्टोर होती है और वो इस सिंबल का यूज करते हैं इसके अंदर जो है वो लिखी जाती है अब एक्सटर्नल एंटिटी के लिए हम रेक्टेंगुलर का यूज करते हैं ये जो अभी आपको बता रहा हूँ ये दोनों दोनों ने ही एक सिंबल बताई है तो इसके लिए ये रेक्टेंगुलर सिंबल यूज होती है जिस ये तो क्लियर आपको नजर इस रेक्टेंगुलर के अंदर के जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडमिन एडमिन हमारे पास क्या एक हमारे पास जो है एक्सटर्नल एंटिटीज के तौर पर हम इस तरह सिंगल ये लिखेंगे और उसके अंदर इसका नाम लिख देते हैं तो जैसे ऊपर जो वाली एग्जाम्पल मैंने आपको दी तो बेसिकली हमारी इन चार सिंबल्स के ऊपर ही डाटा फ्लो डायग्राम जिस तरह की मर्जी डायग्राम आपने बनानी है वो ये चार चीज़ों को बनते नजर नजर रखते हुए इन चार चीज़ों को आपने जो है वो डायग्राम बनानी है तो मैं इन चीज़ों को फिर आपको वाजह तौर पर आप लोग ये देख सकते हैं उनको फिर रिपीट करके होंगे यही चीज़ें जो आपने बार बार जो है वो यूज़ करनी इसके अलावा कोई और न्यू चीज़ इसमें ऐड नहीं होगी तो सबसे पहले इसमें जो पहली चीज़ है वो हमारे पास प्रोसेस है प्रोसेस के लिए सिंपल जो यूज़ होती है वो मैं भी आपको मैंने बनाकर दिखा दिया यानी कि इसके ऊपर एक थोड़ी सी छोटी सी लाइन लगा लें और इसके नीचे लाइन नाम लिख लें उसके बाद डाटा फ्लो के लिए डाटा फ्लो उसके लाइन स्ट्रेट लाइन लगाएं उसके ऊपर उसका नाम लिख दें उसके बाद डाटा स्टोर के लिए सिंपल दो लाइन लगाएं उसके अंदर जो डाटा बेस का जो है वो नाम लिख दें जो भी है उसका वो अभी एग्जाम्पल मुख्तु देखेंगे तो आपको समय लग जाएगी अभी इन सिंबल को याद रखें उसके बाद एक्सटर्नल एंट्री में एक्सटर्नल एंट्री एक रेक्टेंगुलर लगाएं और उसके अंदर उसका नाम लिख दें तो ये बेसिकली आपने चार सिंबल को याद करना होगा उसके बाद कंटेक्सट लेवल ई डी एफ डी डाटा फ्लो डायग्राम हमारे पास आ जाती है तो अब ये बेसिकली इसके मुख्तलिफ लेवल्स हैं तो आप इसका जो कंटेक्स लेवल जो है हमारे पास इसको जीरो लेवल के नाम से जाना जाए इसको जीरो इसको वन इसको टू इसको थ्री और सो वन जितने भी जो भी लेवल आप इसके जो है वो कंसिडर कर सकते हैं तो इसको मैं आपको फिर बता रहा हूँ यहाँ हमारे इसको जो है कंटेक्स लेवल भी कहा जाता है और अक्सर इसको जो है वो जीरो लेवल के नाम से भी जाना जाता है तो अब कंटेक्स लेवल क्या होता है कंटेक्स लेवल मतलब कि आपने कुछ भी एक आपका प्रोसेस होगा यानी कि एक आपने जो है वो प्रोसेस लगाना इस, इसको प्रोसेस और उसके बाद कोई भी चीज़ इनपुट या इनपुट आउटपुट जो भी आप कर रहे हैं और उसके बाद एंट्रीज अब एंट्रीज जितनी भी होंगी आपने एंट्री जो है वो सारी की सारी जो है वो डिस्क्राइब कर दी जीरो लेवल में जितनी भी आप एक एक एंट्री है दो एंट्री है तीन चार दस है जितनी भी आपकी एंट्रीज हैं आपने बेसिकली वो उन एंट्रीज को क्या करना है जीरो लेवल में वो डिस्क्राइब कर देना जैसे कि ये मैं भी आपको एग्जांपल जो दे रहा हूँ तो इस 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 तरह तो ये हमारे पास कितनी मैंने यहाँ जो है वो दो एंट्रीज एक ये एक्सटर्नल एंट्री कह रहे हैं एंट्री कह रहे हैं अब एक चीज़ है तो दो मैंने एंट्रीज डिस्क्राइब कर दी और एक ये प्रोसेस है और उसके में डाटा फ्लो बना दिया तो आप जीरो जीरो लेवल या कंटेक्स लेवल में क्या चीज़ें आती हैं वो ध्यान से सुन लीजिए कि इसमें याद रखिए तो कंटेक्स लेवल में क्या होता है सबसे पहले आपने एक प्रोसेस बनाना एक प्रोसेस से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं बनानी एक प्रोसेस होगा इससे ज़्यादा प्रोसेस नहीं बनाने पहली चीज़ दूसरी चीज़ आपने जितनी भी आपकी एंट्रीज एंट्रीज होंगी सारी के सारी एंट्रीज को आपने डिफाइन कर लेना है कोई भी मिस एंट्रीज नहीं होनी चाहिए तीसरी चीज़ इसमें जो हमारे पास डाटा बेस आपने इंक्लूड नहीं करनी जो कंटेक्स लेवल होता है अब लेवल टू लेवल वन पे आ जाए लेवल वन में क्या होता है कि इसमें जितने भी वही जो आप 
आपने एंटिटीज सारी डिफाइन की वो सारी की सारी एंटिटीज लिखनी है उसके बाद जो हमारे पास जो है प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को तोड़ लेना है और इस प्रोसेस को तोड़ने के बाद आप यानी कि मजीद और प्रोसेस जो है वो बना लेने हैं काफी ये बहुत सारे प्रोसेस बनाने के बाद आपने एक डेटाबेस भी इसमें एंटर कर देनी है डेटा स्टोर जो है डेटा फाइल्स भी कहते हैं तो ये एंटर कर अब ये सारी चीजें आपको क्या बन गई हैं ये इसको कहते हैं लेवल 1 डायग्राम और इसको कहते हैं क्या लेवल 0 डायग्राम तो मैं इसके लिए जैसे कि ये दो एंटिटीज थी तो यहां दो एंटिटीज बना देता हूं यहां दो एंटिटीज आप इंक्रीज आप नहीं कर जितनी आपने स्टार्टिंग में जीरो लेवल में भेज यानी कि आपके जितने प्रोजेक्ट के ऊपर है एंटिटीज टोटल को डिफाइन करना हमने पहले जीरो लेवल में उसके बाद ये हमारे पास जो प्रोसेस होते हैं ये प्रोसेस को आपने مزید जितने भी तोड़ना है जितना तोड़ा जाता है इसको आपने तोड़ने की कोशिश करनी है लेकिन हाई लेवल पर ही इनको तोड़ना है ये एग्जांपल आप देखेंगे तो आपको ये सारी समझ आएगा भी इन लेवल के बारे में ये समझने की कोशिश करें तो जैसे कि ये मैंने आपको مختلف प्रोसेस के बारे में बताया तो ये हमारे पास इस तरह ये सारे के सारी आपस में जैसे कि ये इनको कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है कुछ इंफॉर्मेशन जा रही है तो ये आपने जो भी है इस तरह जो है वो डायग्राम जो है वो बना लेनी है तो इस तरह मैं ये बना दिया तो ये हमारे पास क्या होगा ये लेवल 2 या सॉरी लेवल 1 हमारे पास जो है ये आ चुका है तो इससे कहते हैं लेवल 1 और उसके साथ-साथ आपने एक एक दो चार जितनी भी डेटाबेस है बेसिकली डेटाबेस को इंक्लूड करना है आपने उसके बाद हमारे पास लेवल 2 डायग्राम आ जाती है तो लेवल 2 डायग्राम में क्या होता है कि जैसे कि लेवल 2 डायग्राम में जो जो आपने प्रोसेस बनाए हैं तो एंटिटीज अब एंटिटीज तो वही उतनी ही रहेंगे लेवल 0 में भी एंटिटी उतनी रहेगा लेवल 2 1 में भी जो है उतनी ही एंटिटी रहेगी प्रोसेस को इंक्रीज किया गया अब लेवल 2 में क्या होगा एंटिटीज उतनी ही रहेंगे जबकि प्रोसेस हर एक प्रोसेस को जो जितना भी जो डिटेल में जा सकता है हर एक प्रोसेस को डिटेल के साथ जो आपने डिफाइन करना है लेकिन एक बात याद रखिएगा ये डायग्राम बड़ी नहीं होगी यानी कि ये हमारे पास इसमें इसमें यानी इस अभी लेवल 2 के यानी कि इसमें हर एक को जो है वो लेता लेता है वो डिस्क्राइब बाकी चीजों को छोड़ देंगे यानी कि आपने फर्स्ट प्रोसेस पकड़ा इसकी हर एक चीज को डिटेल के साथ डिफाइन अगर हो सकती है तो इसको किया जाए अगर नहीं हो सकती तो छोड़ दें यानी कि इसमें कोई अगर फर्ज करें कि ये हमारे पास जो सेकंड है सेकंड वाला प्रोसेस को आप जो है वो डिटेल के साथ डिफाइन कर सकते हैं तो डिफाइन करने के लिए आप इसको इसको पकड़ें इसके जिस इसके इतने रिलेशन है यानी कि सो इसमें जो बने हुए हैं यानी कि ये हमारा डाटा फ्लो हो रहा है और एंटिटी के साथ जो इनके आपस में जा रहा है इन चीजों को आपने लाजमी तौर पर यूज करना है इसके अलावा ये इग्नोर नहीं करना है इन चीजों को सारी को उठाना है और उसके बाद इसको ड्रा करना है बाकी सारी चीजों को स्किप कर देना है लेवल 2 डायग्राम में तो लेवल 3 को बेसिकली यूज ही नहीं होती ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेवल चली जाती है इसलिए बहुत ही रेयर में बहुत इसको कोई यूज करता ही नहीं क्योंकि लेवल 2 में बहुत कॉम्प्लेक्स थी और ये हमारे पास यहां तो अगर लेवल 3 की बात में अभी नहीं आएगी क्योंकि लेवल 3 4 ये यूज ही नहीं होता यही समझ अभी तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा लेवल मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूं इनमें शॉर्टकट वे में तो इसमें क्या चीजें इंक्लूड होंगी लेव जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट लेवल या फिर इसको जीरो लेवल कहते हैं कॉन्टेक्स्ट लेवल या जीरो लेवल में क्या-क्या चीजें आपने इंक्लूड करनी है जितनी भी आपकी एंटिटीज होंगी सारी की सारी एंटिटीज को डिफाइन कर देना है दूसरा आपने एक ही प्रोसेस बनाना है और उनके درمیان जो भी डाटा फ्लो हो रहा है चाहे वो शॉर्टकट डाटा फ्लो आप कर दें या बहुत जितना भी आपके पास डाटा फ्लो बना सकते हैं उनका डाटा फ्लो जो है वो एरो लगाएं जितने लगा सकते हैं लगा लें अगर नहीं लगाना चाहे तो एक दो लगाना चाहे तो दो तीन चार वो लगा दे जितने आपका दिल करता है ये लगा दे इसको कोई कोई आपके पास कुछ भी आपको नहीं है लेकिन प्रोसेस एक और एंटिटी सारी डिफाइन करनी है उसके बाद लेवल 1 डायग्राम में क्या करना जितनी भी आपकी एंटिटीज हैं वो सारी की सारी जो ऊपर वाली लेवल 0 में लिखी है वो डिफाइन करनी है उसके बाद जो मेन प्रोसेस को उसको जितना मेजर पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है सारों में तोड़ना है तोड़ने के बाद जितने आप जो है डाटा फ्लो उसके एरोस के वगैरह बना सकते हैं आपने बनाने हैं और साथ-साथ जित हर एक के डेटाबेस को भी डिफाइन कर देना डेटाबेस भी आपने बनानी है यानी कि इसके अंदर ये लाइन लगा कर लिखना होगा लेवल 2 डायग्राम में क्या होना है वो सारी यानी कि आपने ये सारी एंटिटीज लिखने की कोई जरूरत नहीं जस्ट जिस जिस प्रोसेस के साथ आप वर्क कर रहे हैं बेसिकली आपने वो डेटाबेस और उस प्रोसेस को पकड़ना है और उसके बाद जो एंटिटी उसके साथ रिलेट कर रही जिस एंटिटी के साथ उसका डाटा फ्लो हो रहा है उस 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 जो हमारे पास प्रोसेस को आपने डिटेल के साथ अब مزید तोड़ना है उस प्रोसेस को مزید तोड़ने के बाद जैसे कि ये इसका तल्लक इस टू एंटिटी के साथ ये यहां कुछ किसी एक एंटिटी के साथ ही जैसे कि यहां एक नई बना लेते हैं इसमें सपोज करने के लेवल 1 में हमारे पास एक और प्रोसेस है ये तो इस प्रोसेस का यहां इंफॉर्मेशन जा रही और यहां से इंफॉर्मेशन आ रही है अब इस इस एक एंटिटी को उठाएं यहां लेवल 2 की बात कर रहे यहां एक एंटिटी उस एंटिटी के जैसा तल्लक है इस एंटिटी को उठाएं उसके बाद مزید इस प्रोसेस को तोड़ते ज
اب یہ ہمارے پاس تو اب اسی کا تعلق ان کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر کریں اور اس کے بعد یہاں سے جو بھی تعلق ہے یعنی کہ یہ ہمارے پاس مزید اس کو توڑا اس کے بعد ان کے ساتھ جو بھی آپ کا ریلیشن شپ بن رہا ہے تو آپ ان کا جو ہے انکلیوڈ کروا دیں باقی ایگزامپل اگر آئیں گی تو آپ کو سمجھ لگ جائیں گی تو یہ بھی ہمارے پاس اس طرح جو انفارمیشن شیئر ہو رہی ہے ریسیو ہو رہی ہے سینڈ ہو رہی ہے جو بھی آپ کر رہے ہیں اس طرح آپ نے ان کا اس کے بنا دینا ہے یہ بن گئے اور ساتھ ساتھ اس کے بھی ڈیٹا بیس جو ہے وہ انکلیوڈ ہوگی ہر ایک مڈیول کی پروسیس کو مڈیول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو اب یہ تینوں چیزوں آپ کو کلیئر ہو چکی ہوگی تو اب آگے موو ان کرتے ہیں تو مزید جو ہے اس کے بارے میں وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو باقی کوئی خاص چیزیں نہیں ہیں یہ انٹیگریٹنگ سنیریو یہ اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جو سٹیپ نی بیلڈنگ ڈی ایف ٹی وغیرہ یہ وہ چیزیں تھوریٹیکلی جو بتا چنوں گا وہ یہ یہ ایک چیز دیکھ لیں انپوٹس فرام لیفٹ یعنی کہ جو ہمارے پر انپوٹس آپ دے رہے ہیں وہ لیفٹ سائٹ سے ہونی چاہیے جو آؤٹپوٹ دے رہے ہیں وہ ہماری رائٹ سائٹ میں ہونی چاہیے تو یہ پروسس ان دا سینڈر مطلب کہ دو انٹریز یا تین انٹریز جتنی جو انٹریز بنا رہے ہیں ان کے درمیان آپ کا جو آپ پروسس ہونا چاہیے تو یہ چیزیں بسیکلی لکھیں کوئی اور چیزیں اور اس کا اور چیزیں یہ ہے کہ آپ کو جو نیم وغیرہ وہ یونیک ہونا چاہیے تو یہ ڈیٹا فلو گراگرام کے ایک جو ہے وہ آپ کو ڈیاگرام دکھائی جاری اس کے بعد ابھی یہ کون سی چیزیں انکلیوڈ ہونی چاہیے کون سی نہیں ہونی چاہیے پہلے تو میں آپ کو وہ کلیر کر دوں اس کے بعد ہم اس کے اوپر جو وہ موو ہونے کے یعنی کہ illegal data flow diagram تو یعنی کہ چیزیں انکلیوڈ ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی تو correct data flow اس میں یہ والی side ہے اور جو غلط یہ والی چیز ہے تو یہ میں آپ کو دکھاتا چلوں تو یہاں سے آپ کو یہ ٹھیک طرح سمجھ نہیں آئی ہوگی تو میں پہلے اس کو جو ہے وہ ڈیفائن کر دوں کلیر کر دوں اس کے بعد ہم جو ہے آگے موو ہونے کرتے ہیں تو اس سے میں یہاں کچھ چیزیں وہ جو ہے وہ ڈیفائن کرنے کی کوشش کر تو آج جو چیزیں بھی آنے والا ہوں اس کو آپ بیسک رولز بھی کہہ سکتے ہیں تو جو آپ کو جو رولز مدد نظر رکھنے ہوں گی یعنی کہ کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے کچھ رولز ہوتے ہیں تو یہ رولز آپ نے جو ہے وہ یاد رکھنے گی اگر یہ والی مسٹیکس کریں گے تو آپ کا جو ہے ڈیٹا فلو ڈائیگرام جو غلط ہوگی اگر یہ ان کو ان کو دیان رکھیں گے باقی ہر ایک کا سب سے ڈیٹا فلو ڈائیگرام جو وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے رولز میں جو ٹھیک چیزیں ہونی چاہیے وہ ہمارے پاس وہ دیکھ لیتے ہیں اسی کریکٹ سائڈ پر ہم کریکٹ کے رولز لکھ لیتے ہیں اور دوسرے والے پاس جو ہے وہ جو ہے وہ غلط لیے رولز وہ لکھ لیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس بیسیکلی اس کو رولز میں یہ اوپر جو ہے وہ لکھ رہا ہے تو اس یہاں جو ہے تھوڑا سا رولز کو ڈیفائن کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس رولز ہیں اب ہمارے پاس کریکٹ رول اس چونکہ یہ ہمارے اس سائز پر کریکٹ ڈیٹا رولز ہیں تو اس کو یہیں لکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک جو ہے وہ سرکل میں بنا رہا ہوں تو اس سرکل میں جو ایزیلی جب ڈیفائن کر یہ سرکل ہے سرکل کس کو پروسس کو اب اس پروسس کے ساتھ آپ کسی اور جو ہے یعنی کہ یہ ہمارے پاس ایک پروسس ہے اس پروسس کے ساتھ آپ کسی اور پروسس کو جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں یہ ایک اور پروسس ہے یعنی کہ یہ میں نے ایک پروسس بنا دیا اس کے بعد یہ میں نے ایک جو ہے وہ انٹیٹی بنا دیا ریکٹینگلور فارم میں یعنی کہ اس کو میں بھی تھوڑا کلیر کر کے ان کو بنا دیتا ہوں تو یہ میرے پاس ایک انٹیٹی ہے اس کے بعد ایک میں ڈیٹا بیس یہاں بنا دیتا ہوں تو یہ میرے پاس ڈیٹا بیس ہے آپ ایک پروسس کے ساتھ آپ دوسرے پروسس کو جو ہے وہ اس طرح جو کنیکٹ کر سکتے ہیں جیسے مزیز کو دونوں کا آگے پیچھے جیسے مزید ایک پروسس کو پروسس کے ساتھ آپ جو کنیکٹ کر سکتے ہیں انٹیٹی کو آپ پروسس کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کر سکتے ہیں انٹیٹی کو پروسس کے ساتھ آپ کنیکٹ اس کے بعد ڈیٹا بیس کے ساتھ آپ جو ہے پروسس کو جو ہے وہ کنیکٹ یہاں ڈیٹا بیس کو کر لیں یہاں پہ یہ پروسس کو جس کو مرضی ہے تو یہ چیزیں آپ جو ہے انکلیوڈ کریں یعنی کہ پروسس کو پروسس کے ساتھ آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں پروسس اور انٹیٹی کو آپس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں ڈیٹا بیس کو پروسس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں آپ آپ کر کیا نہیں سکتے وہ چیزیں بیسیکلی آپ آپ کو دیکھنی ہوگی تو سب سے پہلے آپ نے ایک انٹیٹی اگر یہ ہمارے پاس ایک انٹیٹی ہے اب اس انٹیٹی کو آپ انٹیٹی کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ملا سکتے ڈریکٹ اگر آپ چاہیں اس طرح ڈریکٹ اگر ان کا آپس میں ریلیشنشپ کوئی بھی ریلیشن شو کرنا چاہیں تو آپ اس کا ہرگیز نہیں کر سکتے پہلی مسٹیک دوسری مسٹیک آپ جو ہے وہ ڈیٹا بیس کے ساتھ ڈیٹا بیس کو ڈریکٹ جو ہے وہ جوائن نہیں کر سکتے ڈیٹا بیس کے ساتھ اس کا جیسے مرضی دونوں ڈیٹا بیس ہیں ایرو جس طرح مرضی بنا رہے ہیں یہ بھی آپ کام نہیں کر سکتے اگر یہ ایسا کریں گے تو یہ غلط ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس ایک اگر انٹی کو ڈیٹا پیس کے ساتھ ڈریکٹ کنیکٹ کرنا چاہیں تو آپ ایسا ہرگیز نہیں کر سکتے کبھی بھی آپ نے ایسا نہیں دکھا کہ کوئی بھی بندہ جو ہے کسی ڈیٹ
कौन सी चीज़ें आप जो है वो इलीगल जो है इलीगल डाटा फ्लो में आ सकती हैं वो भी देख लें यानी कि नो मराइकल नो मराइकल या फिर हमारे पास नो ब्लैक होल अब ब्लैक होल जो मराइकल क्या होता है वो आपको जो है वो बेसिकली बताता हूँ तो मराइकल के बारे में बताता हूँ मराइकल बेसिकली जैसे कि ये हमारे पास एक जो प्रोसेस अब प्रोसेस में मराइकल जो है हमारे पास बेसिकली आउट आउटपुट को जो है वो शो करता है जैसे कि यहाँ से ये हमारे पास एक प्रोसेस है इससे सारा डाटा जा ही जा रहा है जा ही जा रहा है निकलता जा रहा है इसमें डाटा कोई आ ही नहीं कभी ऐसा आपने देखा है कि किसी कोई कोई भी चीज़ उसमें डाटा आ ही ना और डाटा कोई यानी कि को, कोई इनपुट हो ही ना और सारा आउटपुट ही होता है आउटपुट होता है किसी भी प्रोसेस में जिंदगी में आपने नहीं देखा होगा इसको कहते हैं मराइकल एम आई एम इसको आप लिख सकते एम एम आई आर ए C L E मराइकल तो ऐसा ये हमारे पास नहीं हो सकता ये हमारे पास दूसरी चीज़ हमारे पास ब्लैक होल ब्लैक होल का मतलब है कि ये एक हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल में क्या है कि सारी सारी इनपुट इस यानी कि सर्कल का मतलब प्रोसेस है अब ऐसा कभी आपने कोई प्रोसेस देखा जिसमें सारी की सारी जो है इनपुट ही हो कभी भी आउटपुट ना हो तो ऐसा हर किस ने कहीं जो हमारे पास प्रोसेस होता था हमेशा डिपेंड कर रहा है इनपुट और आउटपुट में मतलब कि दोनों इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ें होनी चाहिए ऐसा हर कभी भी आपने ज़िंदगी में नहीं देखा तो इस चीज़ को कहते हैं ब्लैक होल ब्लैक होल मतलब कि सारी चीज़ें इसमें ऑब्जर्व होती हैं रही चली जा रही हैं कोई भी बाहर इससे नहीं है इसको क्या इसलिए ब्लैक हो ब्लैक होल जो है वो कहा जाता है तो इसको ब्लैक होल जो है वो कह लें तो उसके बाद मजीद इसमें जो इन चीज़ें आप आप कह सकते हैं सिंक और सोर्स का जो है कंसेप्ट आता है तो सिंक और सोर्स भी बेसिकली इसमें इंक्लूड नहीं हो सकता अब सिंक क्या होता है सोर्स क्या होता है सिंक मतलब कि सारी की सारी इनपुट ये सारी की सारी आप जो है इनपुट करते जा रहे हैं किसी भी चीज़ में एंट्री में कर रहे हैं या फिर ये प्रोसेस में बेसिकली चीज़ों में आप सारी की सारी अगर इनपुट्स कर रहे हैं एंट्री में कर रहे हैं या कहीं भी कर रहे हैं तो ये इसको चीज़ को कहते सिंक मतलब कि जजब होती जा रही है बाहर नहीं जा रही तो ये ये चीज़ भी हमारे पास जो है नहीं होनी चाहिए इसको मैं आपको फिर बता रहा हूँ इनपुट के नाम से जाना जाता है या फिर आपको जो है या फिर आप सिर्फ आउटपुट ही सारी या भेजी जा रहे हैं जा चाहे वो एंटी कोई भेज रही है या फिर कोई भी जो है वो भेजी जा रहे हैं जो प्रोसेस है अब ये इस तरह का जो है कि सारी इन्फॉर्मेशन चली जा रही है तो इसको कहते हैं सोर्स मतलब कि आउटपुट जो है इससे निकल रही है बाकी कोई चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं हो रही जैसे कि हार्ड डिस्क होती है हार्ड डिस्क में अगर कोई आपने चीज़ सेव ही नहीं की अगर कोई चीज़ आपने इनपुट ही नहीं तो आप उससे कहाँ कोई भी चीज़ को निकाल सकते हैं हर गिज़ नहीं जैसे कि सॉन्ग वगैरह आप अगर कोई चीज़ सॉन्ग वगैरह आप हार्डवेयर में स्टोर करेंगे तो उसको दोबारा आप रिट्रीव कर सकते हैं ऐसा कभी भी नहीं होगा जहाँ तो सिर्फ अगर सिम का मतलब इनपुट ही करते हैं सारा ऐड करते हैं कुछ भी उससे हासिल ना करते ना तो ऐसा था तो ना ही ऐसा था कि अगर आपने कुछ सेव ही नहीं किया और उसको सारा कुछ सुनते गाने वगैरह देखते हैं सुनते हैं तो ऐसा भी नहीं होता तो ये चीज़ें बेसिकली आपको याद रखने को ये सारी चीज़ें अभी जो मैंने लिखी हैं ये ऐसा नहीं कर सकते जबकि जो आप कर सकते हैं चीज वो क्या चीज है तो अगर जैसे कि एक प्रोसेस अब इस प्रोसेस में आप कोई चीज़ में जो यहाँ कुछ कुछ चीज़ें इससे आउटपुट होंगे और कुछ चीज़ें इसमें इनपुट आप आउटपुट इनपुट कम ज़्यादा हो सकती हैं ये नहीं कि ये सारी आप चीज़ें जो है वो बराबर ही होंगी ये कम ज़्यादा किसी तरह भी हो सकती हैं तो बेसिकली ये हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यूज़ होती हैं वो यही हैं जो हम आपको जो है वो दिखा चुका हूँ तो अब इनको इसको एक बार मैं फिर थोड़ा रिपीट करके फिर हम इसके एग्जाम्पल की तरफ चलने की कोशिश करते हैं तो मैं आपको एक बार चीज़ें जो है रिपीट करता है को आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है वो याद करनी होगी कौन कौन इसमें जो आपके डाटा फ्लो डायग्राम के चार नाम है आपको बताया था तो चारों नाम आपको याद होने चाहिए उसकी चार ही नाम है और इसके बाद इसमें चार ही सिंबल यूज होती हैं एक जो हमारे पास प्रोसेस की सिंबल यूज होती है दूसरी डाटा फ्लो की सिंबल होती है उसके बाद डाटा स्टोर की सिंबल मतलब डाटा बेस और उसके बाद एक्सटर्नल एंटी की जो हमारे पास प्रोसेस की है ये सर्कुलर सर्कल में एक होती है उसके बाद डाटा फ्लो की जो है एक स्ट्रेट लाइन में एरो स्ट्रेट लाइन में होता है डाटा स्टोर के लिए दो लाइन सीधी सीधी यूज होती हैं एंट्री के लिए रेक्टेंगुलर का यूज़ किया जाता है इसके अलावा इसके हमारे पास मुख्तलिफ लेवल्स आते हैं लेवल्स को आपको बता चुका हूँ फिर रिपीट कर रहा हूँ लेवल जो हमारे पास जीरो लेवल या जिसको कंटेक्स लेवल कहा जाता है इसमें आपने क्या करना है एक जो है वो सर्कल बनाना होता है एक प्रोसेस होगा और जितनी भी आपकी एंट्रीज हो टोटल है सारी की सारी एंट्रीज को डिफाइन कर देना है उसके बाद और उसके बाद और एरो भी लगाने हैं यानी इसके डाटा फ्लो भी उसमें यूज़ होता है जितना मर्जी कम ज़्यादा आप, आपके आप पर डिपेंड करता है उसके बाद लेवल वन में क्या आपने एक डाटा बेस लानी है दूसरे प्रोसेस को जितना तोड़ सकते हैं मै जो मेजर पार्ट्स में मॉड्यूल को तोड़ना है बिल्कुल आपने वो 
अभी एग्जाम्पल मैं आपको समझ यानी कि जो हमारे पास एक पूरा बड़ा प्रोसेस हो छोटे प्रोसेस में तोड़ना है उसके बाद डाटा बेस को एंटर करना है और जितनी भी आप एंट्री जो है वो सारी की सारी जो ऊपर लिखी वो उनको डिफाइन कर देना और तीसरे यानी कि लेवल टू में आपने क्या करना है लेवल टू में आपने जो जित आपके जो जितने भी प्रोस यानी कि जो प्रोसेस हैं अगर एक एक प्रोसेस एक एक मोड्यूल को पढ़ करना है और जितना मैक्स मिनिमम आप तोड़ सकते हैं उसको तोड़ने की कोशिश करनी है और आपने सारी एंट्री का यूज़ इसमें नहीं करना सिर्फ वही एंट्री का यूज़ करना जो उस प्रोसेस के साथ ये इसका रिलेट आ रहा है और दूसरे प्रोसेस को अभी यूज़ नहीं करना सिर्फ जिस प्रोसेस को तोड़ रहे हैं सारा उसी के बारे में ये आपसे ये सिंपल ये सिंपल हो जाती बल्कि ये लेवल वन डायग्राम जो छोटी डायग्राम ये बन जाती है अभी आपको एग्जाम्पल इसके ऊपर भी दिखाता हूँ तो ये बेसिकली आपने चीज़ें याद रखनी होगी और कोई चीज़ें यहाँ आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है आप जो उसके अलावा मैं आपको पीछे अभी स्टार्ट पर रूल दिखाए वो रूल भी याद अब एक जो एग्जाम्पल देखिए यहाँ एक पेशेंट हमारे पास क्या है एक एंटिटी है डॉक्टर हमारे पास क्या है एक एंटिटी है यहाँ हमारे पास जो पेशेंट इन्फॉर्मेशन ये कि ये क्या है हमारे पास डाटा फ्लो कर रहा है यानी कि पेशेंट से मेरा डाटा एंटर हो रहा है किसमें ये सिस्टम के अंदर सिस्टम या एप्लीकेशन जो भी है इसके अंदर जो है डाटा हमारा एंटर हो रहा है उसके बाद ये हमारे पास क्या एक प्रोसेस है तो इसी तरह हमारे पास डॉक्टर क्या कर रहा है पेशेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से डाटा बेस से यानी कि उसको पेशेंट रिपोर्ट यहाँ से जा रही है डॉक्टर के पास और पेशेंट इन्फॉर्मेशन जो है इसके अंदर जो है वो इंक्लूड हो रही है तो बेसिकली ये आपको जो सिम जीरो लेवल पर जो है कंटेक्स लेवल की डायग्राम जो है वो दिखाई दे रही है तो इसमें आपको फिर बता रहा हूँ आप ये बेसिकली दो ही एंटिटीज इस मजीद को डिफाइन आप ये प्रोसेस एक ही होगा जब कि ये हमारे का आप हमारे पास पेशेंट इन्फॉर्मेशन देखें इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ इस साइड से एक सिर्फ जो है एंटर हो रही है और इस साइड से क्या रहा है यहाँ से निकल भी रही है इन्फॉर्मेशन इसलिए इस तरह हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता कि ये अभी ये मैं सिंबल अगर ना ना लगाता ये वाली सिंबल ये अगर पेशेंट रिपोर्ट है तो ये हमारा जो है वो रॉन्ग होना था ये ठेक डायग्राम नहीं होनी थी इस तरह आप जो है कम ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं तो ये कंटेक्स लेवल जीरो पे दिखाई जा रही उसके बाद आपके पास ये हमारे पास जो है लेवल वन पे डीएफडी जो है वो दिखाई दे तो आप लेवल टू थ्री अगर जरूरत हो तो आपको बनाना पड़ेगा अदरवाइज थ्री तो बनाए तो ही नहीं अगर टू की जरूरत हो तो फिर बनाते मतलब कि जैसे कि देखें आप लेवल वन पे इसमें डेटा बेस पेशेंट के डाटा बेस अपॉइंटमेंट के डाटा बेस सारी इंक्लूड आप पेशेंट एन के बारे में बताया जा रहा है और यहाँ आपको ये भी जो है वो लिखना होगा तो एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि ये हमारे पास पेशेंट और जो डॉक्टर वगैरह यहाँ इसको आप बार बार भी एन को एक जैसे डॉक्टर डॉक्टर अगर लिखना चाहेंगे अगर आपके पास इतनी जगह नहीं है कि ये बार बार ऊपर से ये चीज़ों को जो अभी है आपको दिखाता हूँ तो इस एग्जाम्पल को बेसिकली बोल जाए तो एग्जाम्पल देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑन लेवल वन जो लेवल वन होता है उसमें नंबरिंग कैसे करें जो ऊपर आपने जीरो देखी अभी उस तरह ये लेवल जीरो पर जीरो ही लगता है तो दूसरा जो लेवल वन होता है उसमें वन टू थ्री फोर इस तरह लिखते हैं और लेवल टू पे आपने जो हमारे पास वन पॉइंट वन वन पॉइंट टू वन पॉइंट थ्री इस तरह टू पॉइंट टू टू इस तरह जो है लिखनी है अभी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे कि ये हमारे पास लेवल जीरो की जो आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रही है इसमें प्रोसेस देख सकते हैं एक ही प्रोसेस है और जितने भी इसमें जो है एंट्री हो सकती है मैक्सिमम एंट्रीज कितनी है वन टू थ्री और फोर तो ये हमारे पास चार एंट्रीज है और एक ही प्रोसेस है एक प्रोसेस इससे ज़्यादा नहीं आप ला सकते जो हमारे पास लेवल जीरो है उसके बाद जो हमारे पास डाटा फ्लो है डाटा फ्लो के दो आप जितने मर्जी है ये एंटर कर सकते हैं ये देख सकते हैं एंटर एंटर भी हो रहा है यहाँ से लिविंग भी हो रहा है ये सारा कुछ हो रहा है ये इसके बारे में मैं आपको नेटवर्किंग एक एग्जाम्पल समझूंगा बेसिकली अभी ये लेवल को ही आप समझने की कोशिश कीजिए इसके बाद हमारे पास लेवल वन आया तो लेवल वन में हमारे पास ये देखें ये हमारे पास वही एडमिन है कस्टमर है कस्टमर के बाद विजिटर है और इसके साथ साथ ये हमारे पास ये जो हमारे पास विजिटर है इंजीनियर तो इंजीनियर को भी आप यहाँ जो ये हमारे पास ये इंजीनियर है तो ये हमारे पास बेसिकली आपको ये चारों के चारों आदमी ये दिखाए जा रहे हैं तो उसके बाद हमारे पास रजिस्ट्रेशन लॉग इन प्रोडक्ट ऑर्डर ये देखें लेवल वन में वन पॉइंट जीरो टू पॉइंट जीरो थ्री पॉइंट जीरो फोर पॉइंट जीरो फाइव पॉइंट जीरो इसको लेवल वन का है तो ये बेसिकली ये उस तरह हमारे पास डाटा फ्लो जो है वो सारा कर है लेकिन ये प्रोसेस जो ये हमारे पास जो प्रोसेस है ये बड़े प्रोसेस को तोड़ा गया बेसिकली ये बड़ा प्रोसेस था इसमें ये चीज़ें जो है रजिस्ट्रेशन साइन इन यही चीज़ें जो है वो अब प्रोसेस की फॉर्म जो है वो जो हथियार कर गई हैं जिसके रजिस्ट्रेशन लॉग इन वही चीज़ें अगर थोड़ा थोड़ा गौर कीजिएगा आपको समझ आ जाएगी इन चीज़ों के बारे में उसके बाद लेवल टू में लेवल टू में क्या हुआ टू पॉइंट वन वाले को तोड़ा गया हमने समझा कि ये लॉग इन वाले को जो है मजीद जो है वो डिफाइन किया जा सकता है तो लेवल टू में जाकर हमने क्या किया ये टू पॉइंट वन
एड प्रोडक्ट को डिफाइन डिटेल के साथ जो है बताया बताया जाए कि जो प्रोडक्ट था उसको जो डिटेल के साथ बताने की कोशिश की अब सारों को नहीं हम बताएं जिसको जरूरत होगी वही बता रहे हैं इस तरह फोर फोर को भी एडमिन और, और कस्टमर के साथ रिलेशन था इसलिए उसको जो है शो गए एडमिन और कस्टमर को ये हमारे पास इनवाइस इनवाइस ये सिक्स पर थ्रू को जो है वो डिस्प्ले किया जा रहा है तो इसके अलावा आपको एक चीज़ और बताता हूँ अगर यहाँ से आपके पास कोई स्पेस वगैरह जो कम ज़्यादा तो आप ये ज़्यादा यानी कि यहाँ एडमिन लिखा अगर एडमिन की कहीं यहाँ से कोई किसी के साथ रिलेशन बनाए यहाँ आकर तो ये ऊपर से ये क्रॉसिंग करने के बजाय आप यहाँ जो एडमिन को बार बार भी लिख सकते हैं ये चीज़ गलत नहीं होती आप यहाँ पर यहाँ भी एडमिन लिखें और कुछ जो भी आपका लिख रहे हैं इनको बार बार भी लिख सकते हैं तो जितनी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो सकती थी मैंने आपको जो है इन्फॉर्मेश करें इसके अलावा मैं आपको जो है ये ये डायग्राम वगैरह समझाया ही नहीं बल्कि मैं आने वाले टोयल में मजीद जो है नेटवर्किंग के ऊपर जो है वो डायग्राम इसके ऊपर डाटा फ्लो डायग्राम बनाऊँगा और फिर उनको आपको समझाने की कोशिश करूँगा जैसे कि ये मैं फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ कि कोई भी आदमी यहाँ से ऊपर से क्रॉसिंग करने के लिए यहाँ से भी इस तरह कर सकते हैं यहाँ तो कम्प्लेक्स हो रही है इस तरह आप जो मजीद ये लिख सकते हैं जैसे कस्टमर वगैरह यहाँ और भी लिखना चाहे तो उनका आपस में कस्टमर यहाँ लिख लें और उसके बाद यहाँ उसका रिलेशनशिप बना लें जो भी आप करना चाहे कर सकें तो अगर आप समझ रहे हैं ये वीडियो हेल्पफुल है इसको लाइक शेयर और कमेंट तो थैंक्स फॉर वाचिंग अल्लाह हाफिज़